പോർട്ട്ലൻഡിലെ ഒരു കോണിൽ ബിൽ നൈറ്റിൻ്റെയും ലോട്ടാ നൈറ്റിൻ്റെയും മകനായിട്ടാണ് ഫിൽ നൈറ്റിൻ്റെ ജനനം ബിൽ നൈറ്റ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷറായിരുന്നു ആ കാലത്ത് തന്നെ കായിക രംഗത്ത് മികവുറ്റ പ്രകടനമായിരുന്നു ഫിൽ നൈറ്റിൻ്റേത് ക്ലീവ്ലൻഡ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നായിരുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളരെ മത്സരബുദ്ധിയുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷർ ആയിരുന്ന അച്ഛനോട് തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി ആവശ്യപ്പെടുകയും എന്നാൽ സ്വമേധയാൽ മകൻ ജോലി കണ്ടെത്തണം എന്ന വിശ്വാസത്താൽ അദ്ദേഹം ആ ആവശ്യം നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫിൽ ഇതിനെതിരായി മറ്റൊരു പത്രത്തിൽ ജോലി കണ്ടെത്തി സ്പോർട്സ് സ്കോർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു ഫിലിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി രാത്രി സമയങ്ങൾ ജോലിക്കായി ചിലവഴിച്ചിരുന്ന ഫിൽ തിരികെ ഏഴ് മൈൽ ദൂരം യാത്ര ചെയ്താണ് രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നത് ഒറിഗോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി ഫിൽ ഒരു വർഷം ആർമി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു അതിനുശേഷം സ്റ്റാർഫോർഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിൽ ചേർന്നു ആർമി കാലത്ത് ഫിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്ന പട്ടാളക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവർ ധരിച്ചിരുന്നത് ഗുണനിലവാരമുള്ള ജപ്പാൻ നിർമ്മിതമായ സ്പോർട്സ് ഷൂ ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് അമേരിക്കൻ വിപണികളിൽ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്തതായിരുന്നു ഇവ അഡിഡാസ് പ്യൂമ പോലുള്ള ജർമ്മൻ ഷൂ മേക്കേഴ്സിന്റെ ആധിപത്യമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഫിൽ നൈറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ഷൂസിന് പകരമായി ജാപ്പനീസ് ഷൂസ് എന്ന ആശയം ഫിലിന്റെ ചിന്തയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഫിൽ ജപ്പാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു തന്റെ കാർ വിറ്റുകൊണ്ട് ഫിൽ നൈറ്റ് ക്രാരി കാർട്ടർ എന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനൊപ്പം വേൾഡ് ടൂർ ആരംഭിച്ചു അവർ ആദ്യം യാത്ര ചെയ്തത് ഹവായിലേക്കായിരുന്നു രാവിലെ അവർ വെറുതെ അലഞ്ഞു നടക്കുകയും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പോക്കറ്റ് മണിക്കായി എൻസൈക്ലോപീഡിയ കൊണ്ടു നടന്നു വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ക്രാരി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും ഇനി ഹവായിൽ തന്നെ തുടരാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫിൽ നൈറ്റ് ജപ്പാനിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ഇവിടെയാണ് നൈക്കിയുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സ്റ്റാർഫോർഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിൽ എൺപത്തി ഒൻപതാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ ഫിൽ നൈറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിയായി എത്തുകയും നൈക്കിയുടെ കഥ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് വളരെ ലജ്ജാലുവും ഉൾവലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുമായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഫിൽ നൈറ്റിൻ്റേത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ജപ്പാനിലെ ഒരു പ്രമുഖ ജാപ്പനീസ് ഷൂ നിർമ്മാതാവിനെ കാണുവാനായി പോയത് ആത്മവിശ്വാസം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലെ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഷൂ ബ്രാൻഡായ ഒനിറ്റ്സുക ടൈഗർ ബ്രാൻഡ് സ്പോർട്സ് ഷൂവിന്റെ നിർമ്മാതാവിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഒനിറ്റ്സുക പിന്നീട് എ സിക്സ് എന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പോർട്സ് ഷൂ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നായി ഫിൽ നൈറ്റ് അവരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ ബിസിനസ്സുകാരനാണെന്നും ജപ്പാൻ നിർമ്മിതമായ ഷൂസ് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു ഭാഗ്യവശാൽ ഒനിറ്റ്സുകയ്ക്കും അമേരിക്കൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫിൽ നൈറ്റ് അവരെ കാണുന്നതിനായി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അവരെ തൽപരരാക്കുകയും ചെയ്തു ഫിൽ നൈറ്റിനോട് കമ്പനിയുടെ പേര് ചോദിച്ച നേരം പെട്ടെന്ന് ബ്ലൂ റിബൺ സ്പോർട്സ് എന്ന പേര് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ചർച്ചകൾക്ക് അവസാനം ഒനിറ്റ്സുക ടൈഗർ ഷൂസിന്റെ അമേരിക്കയിലെ വിതരണം ഫിൽ നൈറ്റിന് ലഭിച്ചു ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഫിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ഷൂസിന് ഓർഡർ നൽകി പതിനാല് മാസങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് ആദ്യ ഓർഡർ ഫിൽ നൈറ്റിന്റെ കൈകളിൽ എത്തി ആദ്യ ജോഡി ഷൂ അദ്ദേഹം തന്റെ കോച്ചായ ബിൽ ബോവർമാന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ബിൽ ബോവർമാൻ മുപ്പതിൽ പരം ഒളിമ്പിക് അത്ലറ്റുമാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച വളരെ ബഹുമാന്യനും വിജയിയുമായ ഒരു കോച്ചായിരുന്നു ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ വളരെ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടാതെ സ്പോർട്സ് ഷൂസിനെ കുറിച്ച് വളരെ അധികം ആഴത്തിലുള്ള അറിവും കോച്ചിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമായി സ്പോർട്സ് ഷൂ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫിൽ നൈറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത സ്പോർട്സ് ഷൂ ബിൽ ബോവർമാന് വളരെ അധികം ഇഷ്ടമായി അദ്ദേഹം കൂടെ ഫിൽ
ഇത് കൂടാതെ ആയിരുന്നു ഈ ഷൂ ബിസിനസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയം ഈ ഷൂ ബിസിനസിനോട് തന്നെയായിരുന്നു ബിസിനസ് പതിയെ വളരുവാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടോടെ രണ്ട് മില്യൺ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നും അവർ മൂന്ന് ശതമാനം ലാഭമുണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം ഫിൽനൈറ്റ് സ്ഥിര ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയും പൂർണമായും ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഓട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധമായ അറിവുള്ള ബിൽ ബവർമാൻ ജോഗിങ് എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറക്കി അമേരിക്കൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് തികച്ചും പുതിയ ആശയമായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം തൽക്ഷണം തന്നെ ഹിറ്റാവുകയും ഒരു മില്യൺ കോപ്പികളോളം വിറ്റു പോവുകയും ചെയ്തു ജോഗിങ്ങിനോടുള്ള ഇഷ്ടം നൈക്കിയുടെ വിൽപ്പനയെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു ഇതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഒനിറ്റ്സുകയിലേക്ക് അവരുടെ നിലവിലുള്ള ഷൂ മോഡൽസ് മാറ്റുന്നതിനായി പുതിയ ഡിസൈൻസ് ബിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കോർട്ടസ് എന്ന മോഡൽ ബിൽ ബവർമാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിൽ ഒന്നാണ് ഇതിനിടെ മറ്റൊരു വലിയ ജാപ്പാനീസ് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയായ നിഷോ ഇവായുമായി ഫിൽനൈറ്റ് നല്ല ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഫിൽനൈറ്റിന്റെ ഈ ബന്ധം മറ്റു ജാപ്പനീസ് ഷൂ നിർമ്മാതാക്കളായും ഫാക്ടറി നടത്തിപ്പുകാരുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ചു ഒനിച്ചുകയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിഴവ് വന്നാലും ഈ ബന്ധങ്ങൾ ബിസിനസ്സിന് സഹായകരമാകുമെന്ന് ഫിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഫിൽനൈറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓഹരി ഒനിച്ചുകയ്ക്ക് വാങ്ങണമെന്നും അമേരിക്കയിൽ കൂടുതൽ വിതരണക്കാരെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു എന്നാൽ ഇത് ഫിൽനൈറ്റിന് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ബിൽ ബോർമാൻ ഡിസൈൻ നൽകിയ കോർട്ടസ് മോഡൽ വൻ വിജയമായതോടെ പെട്ടെന്ന് വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അത് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനായി ഒരുപാട് സമയമെടുത്തിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഒനിച്ചുകയുടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അവസാനം ഫിൽ സ്വന്തമായി ഷൂ നിർമ്മിക്കാം എന്ന നിലപാടിലെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ബ്ലൂ റിബണും ഒനിച്ചുകയുമായുള്ള കോൺട്രാക്ട് കാലാവധി അവസാനിച്ചു ആ വർഷം തന്നെയായിരുന്നു മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിൽ പുതിയ ഒരു ബ്രാൻഡ് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ജെഫ് ജോൺസൺ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളിയാണ് നൈക്കി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് നൈക്കി എന്നാൽ വിജയത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് ദേവതയായിരുന്നു ആദ്യം ഫിലിന് ഈ പേര് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ പേരിന് എന്തോ ഒരു ആകർഷണീയത തോന്നി അങ്ങനെ പുതിയ ബ്രാൻഡിന് നൈക്കി എന്ന് പേര് നൽകി നൈക്കി എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയി ഇനി ഒരു ലോഗോ ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനായി ഫിൽ അടുത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെന്ന് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ വിദ്യാർത്ഥിനി കരോലിൻ ഡേവിഡ്സണിനെ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായി ചുമതലപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന നൈക്കിയുടെ സ്വൂഷ് ലോഗോ മുപ്പത്തഞ്ചു ഡോളറിന് കരോലിൻ ഡേവിഡ്സൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തു അന്ന് തൊട്ട് നൈക്കി മുന്നേറി തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പോർട്സ് ഫിയർ കമ്പനിയായി നൈക്കി മാറി സ്പോർട്സ് ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ നൈക്ക് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു സ്പോർട്സ് താരങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകളിൽ മുൻനിരയിൽ ഒന്നായി നൈക്കി മൈക്കിൾ ജോർദാൻ ടൈഗർ വുഡ്സ് ലെബ്രോൺ ജെയിംസ് എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധം നൈക്കിക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തു ടൈഗർ വുഡ്സിന്റെ അഴിമതിക്ക് ശേഷം നൈക്ക് നോൺ സെലിബ്രിറ്റി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു അത് കൂടുതൽ വിജയകരമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഷൂസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നൈക്കിയാണ് കാലുകളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ലേസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ടൈറ്റ് ആവുകയും ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷൂസും എല്ലാം തന്നെ ഷൂ വിപണിയിൽ പുതിയ ആശയമായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് നൈക്കി എന്ന കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം സ്കൂൾ ടൈമിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതും ഇത്തരം ഷൂസ് തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലെ അതെ അത് നൈക്കി സാധ്യമാക്കി നൈക്കിയുടെ ടാഗ്ലൈൻ പറയുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്